就是因为他吃过苦，所以他希望能把自己最好的一部分，把所有的甜都留给英国。你把这个龙虾肉吃，其余的我。他希望对方幸福，其余难做的事情可以林一阳来做。其实林忆阳的浪漫不是那种我为了表现浪漫而浪漫，他真的是很认真的在做着一些浪漫的事情。是英国让林忆阳重新找到对台球这个项目的热爱。考虑过打职业比赛吗？我觉得你可以试一试。其实林忆阳心中一直都那把火都没有熄灭，只是他还在微弱的闪动着。是英国浇了一把油，让他的台球之火重新燃了起来。今天我赢了，我想把这场比赛送给你。啊，其实是英国把林忆阳从小深渊里面、小低谷里面给拉了出来。怎么了？我我我在呢，我在呢。两个人都是说我们俩要变得一起更好，一直在努力为了这段爱情奔波和成长吧，是个非常成熟、非常美好、非常正确的一个爱情观。就这是这样子的感情也让我很感动吧，觉得很温暖，然后两个人感情也很甜啊。周星辰对于他来说肯定是家嘛，那里有他最亲的人、最亲的兄弟们，包括里面所有的人，包括贺老，就对他来讲是一个无形的羁绊，就是好像是一条隐一条隐形的线，然后一直拉着他。吃点肉。因为林忆阳很早就父母就走了嘛，一直是贺老给他家长一样的关爱，但是也是因为一些矛盾嘛，两个人都是性子特别直、特别倔。你走吧。周星辰没你这个人了。一个人说要赶紧走，一个人说那我走，然后谁也不愿意回头。到十几年后，就是在回首看的时候，才发现其实真的错过了很多，留下了很多遗憾。我不住。我记得我拍那个在洗洗手间里痛哭的那场戏的时候，其实我心里挺没数的。其实那时候人是木的，也不知道该怎么演，很紧张。然后导演跟我讲了一句话。之后，我现在就感觉有点抓到那感觉了，就其实跟我表演里的状态是一样的，就人一开始是木的，然后后知后觉觉得好遗憾，为什么没有早一些回去？为什么，哪怕只早一天呢？林阳的话，在个性上跟吴磊也是，也是挺相近的，就是很执着，然后很认真。好，你看看，你再来，我再找一个。我觉得他是一个就有很多想法的演员，包括对一些道具啊，就他很知道什么东西就可能会对我们这段戏，然后对这个人物关系有帮助。就是蹭到了之后，然后我们拔开他，先试一下球的位置。他会有一些设计在。先上架杆，架杆不顺手，往左走，怎么样？对对对，这个合理吧？跟磊磊有一个最大特点，自己都对自己要求很高。不行，导演，我可以。肯定。这个需要人非常的冷静，心非常静。这其实挺磨心性的，不管是他的气势啊、姿势啊，还有神态啊，都跟专业都非常接近。无论是台球领域还是爱情领域，他都是一个无微不至的男人。满分十分，给他打九分吧。总觉得十分太满了，嗯，九分差不多。好漂亮啊！世界里出现了一个女孩，给我了勇气，让我回到真实。不好学，总会过去。暴雪总会过去的。我的世界里出现了一个女孩，给我了勇气，让我回到真实。
。暴雪总会过去的。暴雪总会过去。往前走吧。漫漫长路，该过去了我第一次见你，就想认识你。我报名参加了九校公开赛。职业选手。嗯。尝尝看，味道不错的年份甜酒。忘了问年份。你出生那年。才知道原来你成绩那么。你当初为什么退役啊？我和老师商量过，想请你回去。最不应该找的人就是我。这些年我过日子，只想今天。明天是一点都不愿意多想。今天我赢了，我想把这场比赛送给你。重新走入赛场